మా ఛానల్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ పొందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఉన్న బెల్ గంట సింబల్ని నొక్కండి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి డబ్బులు ఖర్చు కావు వాక్కు తపస్సు వాక్కు ద్వారా హింస చెయ్యకుండా వాక్కు ద్వారా సత్యమును ఎవరు ప్రతిష్ఠిస్తాడో ఎప్పుడూ ఎవరు మనసుని వాక్కుని ఏకీకృతం చేస్తాడో వాడి వెంట దేవతలు పరిగెడుతూ ఉంటారు అందుకే రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి ఒక మాట చెప్తారు సత్యమేవేశ్వరో లోకే సత్యం పద్మాశ్రిత సదా సత్యమూలాని సర్వాణి సత్యాన్నాస్తి పరమం పదం అన్నాడు ఆయన రామచంద్రమూర్తి యొక్క తీర్పు ఆ సామాన్య ధర్మాల్లో సత్యం మీద సత్యమేవేశ్వరో లోకే సత్యమును ఎవడు మాట్లాడతాడో వాడు ఈశ్వరానుసంధానమవుతాడు సత్యం పద్మాశ్రిత సదా ఎవడు సత్యమును నియమంగా పెట్టుకుంటాడో వాడిని లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహిస్తుంది సత్యం పద్మాశ్రిత సదా సత్యమూలాని సర్వాణి సత్యమును ఆశ్రయించి అన్నీ ఉంటాయి సత్యాన్నాస్తి పరమం పదం సత్యము కన్నా పరమ పదము లోకమునందు లేదు అందుకని సత్యమును మాట్లాడడం అనేది ఎవరి విషయంలో అన్వయం అంటే బ్రహ్మచారిక గృహస్థుక వానప్రస్థుక ఇంకొకరిక అని లేదు ఎవరైనా సరే ప్రయత్నపూర్వకంగా వాక్కు మధురంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవడం రావాలి ఎందుకని అంటే పది కాలాలు బతుకుదాం అనుకున్నవాడు చచ్చిపోదాం అనుకున్నా వాక్కు వల్లే చచ్చిపోదాం అనుకున్నవాడు బ్రతికినా వాక్కు వల్లే మీరు చూడండి శ్రీరామాయణం వాక్కు యొక్క వైభవాన్ని నిరూపించినటువంటి అద్భుతమైన కావ్యం సీతమ్మ ఎందుకు చచ్చిపోదాం అనుకుంది ధర్మం తెలియక ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా పరమ భయంకరమైనటువంటి సంకల్పం ఏది అంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అండం ఆత్మహత్య చేసుకుంటానన్న సంకల్పం కూడా చేయకూడదు నేను చచ్చిపోవడానికి దీక్ష చేస్తానని కూడా అనకూడదు ఆత్మహత్య అన్న మాట అంత పరమ భయంకరమైన మాట కానీ సీతమ్మకి తెలియదా ఆవిడ చచ్చిపోతానంది చచ్చిపోతానని ఆవిడ కారణం చెప్పింది ఎందుకు చచ్చిపోతానంటే నేను ఎలా బ్రతుకుదాం అనుకుంటున్నానో అలా బ్రతకనివ్వడు నేను చచ్చిపోదామంటే విషం కత్తి కూడా ఇవ్వడు ఇది రాక్షసత్వం అంటే అవతల వాడు ఎలా బ్రతుకుదాం అనుకుంటున్నాడో అలా బ్రతకనివ్వడు అమ్మో నేను ఈ బాధ తట్టుకోలేదు చచ్చిపోతాను కొరణాలతో కొట్టలేదా వీడిని మానసిక హింస చేశాడు ఆవిడికి ఏది బాధాకరమో అది మాట్లాడాడు ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఆ మాటలు కూడా మామూలు మాటలు కావు ప్రతిరోజు రాముడు ఎక్కడున్నాడు రాముడు ఎక్కడున్నాడు రాముడు ఎక్కడున్నాడు ఎప్పుడో రాముడు పడిపోయి ఉంటాడు ఇక్కడ నువ్వు తప్పు చేస్తే ఎవరు చూడొచ్చారు ఎవరం ఉండిపోతుంది అనుకుంటున్నావా నా పాన్పు చేయరనేవాడు ఒక మహాపతి వ్రతకంతకన్నా బాధాకరమైన వాక్కులే ఉంటాయి ఆవిడ ఏడుస్తూనే ఉంది ఆవిడ ఏడ్చిన కారణం చేత తాను చచ్చిపోవడానికి కావలసినటువంటి పాపాన్ని మూట కట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు రామాయణంలో హనుమ తీర్పు చెప్పారు సుందరకాండలో రావణుడు దేని చేత నిహతుడైనాడు అంటే రావణుని మృత్యువుని రావణుడు మూట కట్టుకున్నాడు వండుకున్నాడు విషాన్ని వండుకున్నవాడు ఎలా ఉంటాడో అలా తన మృత్యువుని తాను వండుకున్నాడు ఎలా వండుకున్నాడు అంటే సీతమ్మతో ప్రతిరోజు మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడాడు అంతే తన మృత్యువు సిద్ధమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరి చేత చచ్చిపోయాడు సీతమ్మతో మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడి రావణుడు నిహతుడైపోయాడు సీతమ్మ అంతటి మహాపతివ్రత అన్ని తెలిసిన్న తల్లి ఆ బాధ భరించలేక చచ్చిపోతానంది ఏమిటి బాధ కొరణతో కొట్టాడా చీకటి కొట్టులో పెట్టాడా క్షరాన్నం పెట్టాడా పట్టుబట్టలు ఇవ్వనన్నాడా నగలివ్వనన్నాడా ఇవేవీ కాదు మై లలలనే యథాసుఖత్వం తైచ సమేత్త లలంతు బాంధవాస్తే అన్నాడు నీకు ఏవి కావాలి చెప్పు నీకే కాదు మీ పుట్టింటి వాళ్ళకు కూడా ఇస్తా అన్నాడు ఇవ్వనం లేదు భర్తని పక్కన పెట్టి నా పాన్పు చేరన్నాడు ఈ ఒక్క మాటకి ఆవిడ కుపితురాలైపోయింది ఈ బాధ తట్టుకోలేకపోయింది శరీరం విడిచిపెట్టేద్దాం అనుకుంది సంతోషంగా బ్రతకవలసిన తల్లి అయోనిజ సాక్షాత్ శ్రీమాత ఒక నరకాంతగా ప్రవర్తిస్తే తనని తాను రక్షించుకోకూడదు కాబట్టి భర్త చేత రక్షింపబడాలని ప్రతివ్రతాధర్మాన్ని పాటిస్తే ఒక దుర్మార్గుడు మాట్లాడిన మాటలకి చచ్చిపోతానంది ఆవిడ చచ్చిపోవడానికి ఏముంది ఆవిడ దగ్గర ఏమి లేవు ఉపకరణాలు అందుకే పూజిన శిశుపావృక్షపు కొమ్మని ఉంచి తన దీర్ఘమైన జటా పాశాన్ని తాను కంఠానికి చుట్టుకుని ప్రాణం విడిచి విడిచిపెట్టేస్తానంది 
అలా విడిచిపెట్టేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ బ్రతకడానికి కారణం ఆవిడ ఎందుకు బ్రతికింది మళ్ళీ మళ్ళీ వాక్కు చేతనే బ్రతికింది పైన కూర్చుని చూస్తున్నారు స్వామి హనుమ ఆయన చూస్తూ ఉండగా ఆవిడ ప్రాణం విడిచిపెట్టేస్తోంది ఆయన అనుకోలేదు అలా అకస్మాత్తుగా ఆవిడ ఉరిపు వసుకుంటుందని ఆవిడని చూస్తున్నారు కింద బాహ్యంత పతివ్రత మహాతల్లి స్తోత్రం చేస్తున్నారు ఆవిడ మనసులో ఖేదం కలిగింది ఈ రావణుడు నన్ను ఇలాగే బాధ పెడతాడు రాముడు రావట్లేదు ఆవిడికి విశేషమైనటువంటి దుఃఖం కలిగింది పతివ్రతాత్మం విఫలం మమీదం కృతం కృతజ్ఞేష్యో మనుషాణాం అంది కృతఘ్నుడికి చేసిన ఉపకారంలా నేను పట్టిన పతివ్రత వ్రతం విఫలమైంది నేను శరీరంతో ఉండను విడిచిపెట్టేస్తానని అని ఆ శిశుపావృక్షపు కొమ్మ ఉంచి జట తన కంఠానికి చుట్టుకుని దానికి ముడివేస్తోంది కొమ్మ వదిలేస్తే శరీరం తేలిపోతుంది ఇప్పుడు సమయం ఉందా ఏమన్నా మాట్లాడడానికి ఎవరు హనుమ మహామాఖ్యజ్ఞుడు ఆయనలా మాట్లాడగలిగిన వాడు లోకంలో ఉండడు నవవ్యాకరణ పండితుడు ఆయన మాట్లాడితే రాముడు పొంగిపోయాడు లక్ష్మణస్వామితో ఇలా మాట్లాడగలిగిన వాడు ఉంటే కత్తి ఎత్తిన శత్రువు కూడా కత్తి దింపేస్తాడు అంతటి మాద్వైభవం ఉంది ఈయనకన్నాడు అటువంటి హనుమ ఏ మాట చెప్పాలో మరిచిపోయారు ఆవిడ చచ్చిపోతోందో పక్క ఏ మాట వస్తుంది నోటి వెంట ఏ వంబహు విధాం చింతాం చింతయిత్వాం మహాకపి సంస్రవో మధురం వాక్యం వైదేహ్య వ్యాజహార అన్నారు మహర్షి ఏం ఆలోచించాలో ఏమి చెప్పాలో అర్థం కాలేని అర్థం కాని స్థితి సంస్కృతంలో మాట్లాడదామంటే ఆవిడకు అనుమానం వస్తుంది గట్టిగా మాట్లాడితే అక్కడ రాక్షస స్త్రీలు ఉన్నారు ఏం చెప్పాలో అర్థం కానప్పుడు ఆయనకి గుర్తొచ్చేది రామకథ ఒక్కటే అందుకే అప్పుడు సందర్భమా సందర్భం కాదా ఆయన చూడలేదు ఆయన ఒక్కసారి రాజాదశరథౌ నామ రథకుంజరమాదిమాన్ పుణ్యశైలో మహాకీర్తి రుజుర్రాసి మహాయశ ఎందుకు చెప్తున్నారు రామకథ అంటే ఆవిడ బ్రతకాలి ఆవిడ ఉరిని ఆవిడ విప్పేసుకోవాలి అందుకని తన మాటలతో రామకథ మొదలుపెట్టారు అది కూడా ఎంత బెంగ గబుక్కుని కొమ్మ వదిలేస్తే ఏమైపోతుంది ఆ తల్లి అందుకుని ఆర్తితో గబగబా కొమ్మల్లో తిరుగుతూ చెప్పేస్తున్నారు ఆ రామకథ పూర్వం కోసల రాజ్యానికి అయోధ్య నగరాన్ని రాజధాని చేసుకుని పరిపాలిస్తున్నటువంటి దశరథ మహారాజు గారికి భార్యలైన కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయులు ఎందు ధర్మ సంతానం కలగకపోతే ఆయన బాధపడి కొంతకాలం తర్వాత అశ్వమేధయాగం చేసి ఆ తర్వాత పుత్ర కామేష్టి చేస్తే యజ్ఞ పురుషుడు అనుగ్రహించి పాయస పాత్ర తెచ్చి ఇస్తే ఆ పాయసాన్ని భార్యలకి పంచి పెడితే ముగ్గురు భార్యల ఎందు మహాధర్మాత్ములైన రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులన్న నలుగురు కుమారులు కలిగితే కొంతకాలం అయిన తర్వాత రాముడికి ఎవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేద్దామని సంకల్పం చేసినప్పుడు అనుకోని రీతిలో కైకమ్మ రాజ్ రాత్రికి రాత్రి అడిగిన రెండు వరాల కారణం చేత రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మతో కలిసి లక్ష్మణస్వామితో కలిసి అరణ్యవాసానికి విడిపోతే జనస్థానంలో రామనాసురుడన్న దుర్మార్గుడు అయిన రాక్షసుడు సీతమ్మని అపహరించి తీసుకుని విడిపోతే రామచంద్రమూర్తి పంపాతీరంలో సుగ్రీవుడితో సంధి చేసుకుని సుగ్రీవుడు అన్ని దిక్కులకి సీతాన్వేషణ మనకు వానరములను పంపిస్తే దక్షిణ దిక్కుకి అంగదుని నాయకత్వంలో వచ్చినటువంటి వానరములలో ఒకటైన నేను మూడు యోజనముల సముద్రాన్ని గడచి ఈవలి ఒడ్డుకొచ్చి రాత్రంతా లంకాపట్టణాన్ని అన్వేషించి అశోకవనంలో శిశుపావృక్షం మీద కూర్చుని సీతమ్మ గురించి వెతుకుతూ ఉండగా సీతమ్మ ఎలా ఉంటుందని రామచంద్రమూర్తి నాకు ఇత పూర్వం చెప్పాడో అలా యథారూపాం యథావర్ణాం యథాలక్ష్మించ నిశ్చితం అశ్రౌషం లాఘవస్యాహం సేయమాసాదితామయ నేను చూడకపోయినా రాముడు సీతమ్మ ఇలా ఉంటుంది ని నాకు ఎలా వర్ణించి చెప్పాడో అటువంటి సీతమ్మని నేను ఇవాళ చూసి ధన్యుడనైనాను అని ఊరుకున్నాడు ఉరి పోసుకొని ప్రాణం వదిలేద్దాం అనుకున్న సీతమ్మ ఉరి వదులు చేసి బతికింది దేని వలన వాక్కు చేత చచ్చిపోదాం అనుకుంది వాక్కు చేత బ్రతుకుదామని నిర్ణయం చేసుకుంది వాక్కు ఈశ్వరుడిచ్చిన గొప్ప కటాక్షం నువ్వు కష్టంలో ఉన్నవాడికి లక్ష రూపాయలు ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ ఒక మంచి మాటతో నువ్వు ఓదార్చి పంపించవచ్చు అది నీకు ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి గుప్తమైన ధనం ఆ వాక్కుతో ప్రతి అనునిత్యం గోవిందనామని చెప్పి తరించిపోవచ్చు భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతిడు కృంకరణే అంటారు శంకర భగవత్పాదులు అనరా గోవిందా 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 అనరా తరించరా అంటారు ఆ వాక్కుని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాడు అన్న దాన్ని బట్టి తరించడం ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై మూడు గంటల యాభై నిమిషాలు అస్తమానం పరణింద చేస్తూ పది నిమిషాలు భగవంతుడి ముందు కూర్చున్నంత మాత్రం చేత ఎలా తరిస్తాడు తన వాక్కు మీద తనకి నియతి ఉండాలి ఎందుచేతనో తెలుసా పెట్టుబడి లేకుండా ఐదు పైసల ఖర్చు లేకుండా సంతోషపడడానికి చాలా తేలికైన సాధనం ఏమిటి అంటే వాక్కే 
నేను ఒక్క పావలా కాసు నా జేబులోంచి తీసి ఖర్చు పెట్టక్కర్లా మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒక కాయ కూడా ఎవరికి ఇవ్వక్కర్లా ఎవరినో ఎవరింటికో వెళ్ళడం వాడే రామాయణమో చదువుకుంటున్నాడు అనుకోండి వాడిని పాడు చేయడం అక్కడ కూర్చుని అక్కర్లేని విషయాలన్నీ మాట్లాడడం కొంత కొంతమందికి అక్కర్లేని విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉండడం ఎంత సంతోషం ఏం ప్రయోజనం ఉంటుందంటే ఏమీ ఉండదు దానికి అనువైన స్థలము అన్నది ఉండదు దేవాలయం దగ్గర నుంచి పార్కుల దగ్గర నుంచి ఏ ప్రాంగణమైనా సరే మాట్లాడుకోవడానికే పనికొస్తుంది తప్ప ఇంకొకలా పనికిరాదు ఒకవేళ సభలోకి వచ్చి పక్కవాడితో మాట్లాడకపోయినా పాడు చేయడానికి సెల్ ఫోన్ ఒకటి ఉంటుంది అది చాలు కాబట్టి లోకంలో మనిషి తనని తాను నిగ్రహించుకోవడము అంటే మాటని సక్రమంగా వినియోగించుకోవడమే నేను ఇవాళ మాట్లాడిన మాటలలో ఇన్ని మాటలు ఇతరులకు ఉపశాంతి కల్పించాయి నేను ఇన్ని శాస్త్రీయమైన మాటలు మాట్లాడాను నేను మాట్లాడినది త్రికరణ శుద్ధిగా నేను ఇన్ని మాట్లాడాను చాలు పరమ సంతోషంగా నేను రాత్రి నిద్రపోవచ్చు నేను మాట్లాడిన మాటలు అన్నీ మోసపూరితమైన మాటలే స్వప్రయోజనం కోసం మాట్లాడాను తప్ప నిజంగా త్రికరణ శుద్ధిగా నేను మాట్లాడలేదు దానికి నాకు నేను సాక్షి సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి ఈశ్వరుడిచ్చిన ఉపకరణాన్ని దుర్వినియోగం చెయ్యట్లా ఈశ్వరుడు తీర్పు చెప్పేది దేని మీద చెప్తాడంటే దేని మీదే చెప్తాడు వాక్కు మీదే చెప్తాడు అందుకే మీరు చూడండి మనము ఒక టెలిఫోన్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నేను అమెరికాకి రష్యాకి ఫోన్ చేసి మా బంధువులతో మాట్లాడి ఎవరూ నీ చూడలేదు కదా అనుకుంటే వాళ్ళ వ్యవస్థ వాళ్ళకుంది వాళ్ళన్నీ గుప్తంగా రాసుకుని బిల్లు పంపిస్తారు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడానండి అని దబాయిస్తే ఏ రోజున ఏ ఎన్ని గంటల ఎన్ని నిమిషాలు నువ్వు మాట్లాడేవో లెక్క కూడా చూపిస్తారు మనం పెట్టుకున్న వ్యవస్థలోనే నేను పెట్టుకున్న టెలిఫోన్లోనే నేను ఎవరితో ఎన్ని నిమిషాలు మాట్లాడుతానో మాట్లాడుతున్నానో లెక్క కట్టగలిగినటువంటి యంత్రములు ఉంటే ఈశ్వరుడు ఇంత గొప్ప మనుష్య జన్మనిచ్చి స్వరపేటికనిచ్చి నేను దేనికి దాన్ని వాడుతున్నానో కని పెట్టలేనంత మాయకుడు కాడు ఆయన లెక్కలోకి తీసుకోడు ఎందుకు రానికి స్వరపేటిక ఎవరిని ఉద్ధరించావు ఎవరు సంతోషించడానికి మాట్లాడావు ఎందుకు నీకు ఆ స్వరపేటిక అది లేని జన్మలోకి పో ఏమైపోతుంది జీవితం అందుకే వాక్కు మీద నియమం అత్యంత ప్రధానం వాక్కులో ఉండేటటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఎవరు ఏది మాట్లాడినా మనసుని వాక్కుని సమన్వయం చేసి మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకుంటాడో అటువంటి వాడు ఏది మాట్లాడతాడో అది సత్యం అవుతుంది ఇది మీరు బాగా పట్టుకోవాలి నేను అన్నమాట సత్యాన్ని పలకడం ఒకెత్తు ఆయన మాట్లాడినది సత్యం అవ్వడం ఒకెత్తు ఆయన మాట్లాడినది సత్యమైనది ఆయన యోగి అని గుర్తు అనేన యుజ్యతే ఇది యోగ అని పతంజలి యోగభాష్యం అన్నిగా కనపడేవి ఒకటిగా మారిపోతే యోగి యోగము అని పిలుస్తారు యోగి నోరు విప్పి మాట్లాడాడు అనుకోండి మనసులో ఒకటి వాక్కు చేత ఒకటి ఉండవు మనసులో ఏముందో అదే వాగ్రూపంలో వస్తుంది అలా మాట్లాడిన కారణం చేత ఆయన వాక్కుకి ఒక శక్తి వస్తుంది ఏమిటా శక్తి అంటే ఆయన నోటి వెంట ఏది అన్నాడో అది సత్యం అవుతుంది ఎలా అంటే ఈశ్వరుడు దాన్ని సత్యం చేస్తాడు అందుకే భక్తుల జోలికి వెళ్ళవద్దు అనడానికి కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళ మనసుకి ఖేదం కలిగింది అనుకోండి ఒక మాట అన్నారనుకోండి అది నిజమవుతుంది లంక ఎందుకు కాలిపోయిందో తెలుసా రాముడు ఎందుకు నశించిపోయాడో తెలుసా హనుమ యోగిగా కూర్చుని ఒక మాట అన్నారు ఆగమిష్యతి సుగ్రీవ సర్వేషాంబో నిషూతన నీయమస్తి పురీం లంకా నయూయం న చరాక్షస అస్మాది చ్వాకునాథేన బద్ధం వైరం మహాత్మన అన్నారు ఈ చ్వాకునాథుడైన రాముడితో మీరు వైరం పెట్టుకున్నారు ఈ లంక ఉండదు కాలిపోతుంది రాక్షసులు ఉండరు ఎవ్వరూ ఉండరు సుగ్రీవుడు వస్తాడు వానరులు వస్తారు మీరు నశించిపోతారన్నారు ఆయన వాక్కు నిజమైపోయింది అందుకు సుందరకాండది యోగి పలికినది సత్యము కాదు యోగి పలికినది సత్యమయ్యేటట్టుగా ఈశ్వరుడు చూస్తాడు ఒక అల్పాయుర్దాయం ఉన్నవాడిని ఆయన దీర్ఘాయుష్మాన్భవ అన్నాడనుకోండి ఆయన నోటి మాటగా అనలేదు ఆయన మనస్సు వాక్కు ఏకమై అంటాడు దీర్ఘాయుష్మాన్భవ అన్నాడు ఆయన దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయ్యేటట్టుగా ఈశ్వరుడు చూస్తాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏది మాట్లాడాడో అది సత్యమైపోతుంది ఆయన సత్యం మాట్లాడాడని అనకూడదు అప్పుడు వాక్కు ఎందు ఎవడు అటువంటి నియతి పాటించాడో వాడు అంత స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు 
అది ఈ దేశం నిరూపించింది ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడుంది అంటే అటువంటి మహాత్ములు ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి ఉపకరణములను అలా ఉపయోగించి అంత గొప్ప స్థితికి ఎదిగారు ఈ దేశ ప్రతిష్ట ఈశ్వర్యము చేత కాదు ఈ దేశానికి గౌరవం అంతా కూడా మహాత్ములైన యోగుల వలన భక్తుల వలన ఋషుల వలన వచ్చింది